হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এনএসসি আমাদের এবারে টপিক হচ্ছে ব্যাপন ও নিঃস্বর খুব সহজ একটা টপিক তো আমরা শুরু করি হচ্ছে ব্যাপন দিয়ে ব্যাপন বলতে তোমরা কি বোঝো কি বুঝো যে কঠিন তরল অথবা বায়বীয় পদার্থে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার ঘটনাকে বলি আমরা ব্যাপন যেখানে কোনো বস্তু তার উচ্চ ঘনত্বের স্থান থেকে নিম্ন ঘনত্বের স্থানের দিকে পরিব্যাপ্ত হয় এখন আমি এটা দিয়ে কী বুঝলাম আসলে সংবাদ তো আমি মুখস্থ গড়গড় করে বলে গেলাম আসলে আমরা এটা দিয়ে কী বুঝাইলাম ধরো একটা জিনিস তোমার মা বিরিয়ানি রান্না করছে রান্না করে রুমের মাঝখানে এনে রাখলো একটু পর কি হবে রুমের এক সাইডে যদি তুমি থাকো এখান থেকে কি তুমি স্মেলটা পাবা না অথবা ঘরের একটা রুমের মধ্যে রাখছে আরেকটা রুমেও কিন্তু একটু পর তুমি এটা একটা স্মেল চলে আসবে তো এই যে একটা জিনিস এখানে কিন্তু যে বিরিয়ানিটা যে জায়গার মধ্যে আনা রাখছিল সেখানে কিন্তু স্মেলটা বেশি ছিল এখান থেকে কিন্তু এক সময় কি হয়ে গেল ফুল রুমের মধ্যে এই স্মেলটা ছড়ায় গেল এই জিনিসটাকে বলতে আসছে আমরা ব্যাপন যে চারিদিকে ছড়ায় পড়তেছে সেটাকে বলে আমরা তোমার ব্যাপন প্রক্রিয়া অথবা যদি আমরা একটা গ্লাসের মধ্যে চিন্তা করি ধরো এই গ্লাসটার মধ্যে শুধু পানি আছে এখানে যদি আমি কিছু চিনি দিই চিনি ঢালি যদি এখানে ফার্স্টে চিনিগুলো কি হবে নিচের দিকে এখানে এসে জমা থাকবে এক সময় যদি তুমি এটাকে নাড়া দাও তখন কি হবে ফুল গ্লাসটার মধ্যে চিনিটা সমানভাবে ছড়ায় পড়বে এবং এই অংশের পানিটা খেতে যতটুকু মিষ্টি লাগবে এই অংশের পানিটা এই অংশের পানি বলো এই অংশের পানি বলো সবগুলা খেতে কিন্তু সমান মিষ্টি লাগবে তো এই যে চারিদিকে যে সমানভাবে ছড়ায় পড়লো জিনিসটা এটাকে বলতে আসলে আমরা কি তোমার ব্যাপন প্রক্রিয়া দেখুন এই ব্যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপনের হারটা আমি কিভাবে বুঝবো মনে রাখবা যার সময় যত কম লাগে তার হার তত বেশি সময় যত বেশি তত হার কম এখন এটা দিয়ে আমি কি বুঝবো এইটার সাথে নিঃসরণের একটা সম্পর্ক আছে তো নিঃসরণের সাথে সম্পর্কটা জানার আগে আগে নিঃসরণটা কি সেটা আগে জেনে নিই নিঃসরণ হচ্ছে যদি সরু ছিদ্র পথে কোনো বস্তু কোনো গ্যাসীয় পদার্থ উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে চলে আসে সেটাকে আমরা বলি তোমার নিঃসরণ এখন এটা একটা সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যায় তোমার পারফিউম দিয়ে ধরো তুমি একটা পারফিউমের বোতল থেকে কিছু স্প্রে করে নিলাম তো এই যে স্প্রেটা তুমি করছো খুব ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে এই পারফিউমটা কিন্তু বার হয়েছে এবং সেটা কিন্তু কোথ থেকে বার হয়েছে পারফিউমের বোতল থেকে যেখানে কিন্তু আরও অনেকটুকু পারফিউম আছে তাহলে সেটা ভিতরে কিন্তু অনেকটা উচ্চচাপ এবং বাইরের দিকে যখন বেড়ে আসলো এটা কিন্তু একটা নিম্নচাপের এরিয়া তাহলে সেটা একটা উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে আসলো এবং সেটা কিভাবে আসলো সরু ছিদ্র পথ দিয়ে আসলো এবং খুব স্পিডে বার হয়ে আসলো তাহলে এই সবগুলো পয়েন্ট একসাথে মিলে আমরা বলবো যে সরু ছিদ্র পথে উচ্চচাপের অঞ্চল থেকে নিম্নচাপের অঞ্চলের দিকে কোনো গ্যাসের পদার্থের বেরিয়ে আসাটাকে বলি আমরা কি তোমার নিঃসরণ এখন এদের দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক আসে যে ব্যাপন এবং নিঃসরণের মধ্যে কোনটি আগে ঘটে তুমি এই যে পারফিউমের উদাহরণটা এটা দিয়ে তুমি চিন্তা করো একটা পারফিউম যখন তুমি স্প্রে করবা ফার্স্টে এই স্মেলটা তোমার কাছে থাকবে কিন্তু এক সময় কিন্তু আশেপাশে রুমে যারা আছে তাদের কাছেও স্মেলটা ছড়ায় যাবে তাহলে এখানে কিন্তু কী হইতেছে ব্যাপন হইতেছে কিন্তু এর আগে তো তোমাকে নিজেই পারফিউমটা তো ওই বোতল থেকে স্প্রে করে বার করতে হবে না তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু নিঃসরণটা তোমার আগে করতে হবে এরপর তোমার যখন বার হবে এরপর এই জিনিসটা কিন্তু চারদিকে ছড়ায় যাবে তাহলে এই দুইটার মধ্যে কোনটা আগে ঘটবে অবশ্যই নিঃসরণ আগে ঘটবে এবং ব্যাপনটা পরে ঘটবে এখন ব্যাপনের হারের মধ্যে একটা আমাদের দেখি যে অনেক সময় একটা কোয়েশ্চেন খুব বেশি আসে যে কার কাছাকাছি কোনো উৎপাদ তৈরি হবে বা উৎপাদ তৈরি হবে যৌক্তিকতা এরকম টাইপের তো আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি ধরো এখানে তুমি আসো এবং এখানে তোমার একটা বন্ধু আছে তোমার হাতে এইচ সি এল আছে বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে এবং তোমার ফ্রেন্ডের হাতে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে তোমরা ঠিক করছো তোমরা দুজন যখন দেখা করবা তখন তোমরা দুজন এই এইচ সি এলের সাথে ওই এন এইচ ফোর এইচের এন এইচ ফোর এইচ বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে বিক্রিয়া করাবা তোমার হাতে এইচ সি এল ওর হাতে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুজন একসাথে এনে পরে এটার মধ্যে বিক্রিয়া করবা তো এখন এই দুইটার উৎপাদটা কি হবে আসতে সেটাতে এখন কথা হচ্ছে তোমার ওজন ধরলাম আমরা হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি আর তোমার ফ্রেন্ডের ওজন হচ্ছে ধরলাম পঁয়ত্রিশ কেজি এখন তুমি একটা জিনিস নর্মাল চিন্তা করো তোমাদের মধ্যবর্তী দূরত্বটা টেন মিটার হুম তুমি এখানে দাঁড়িয়েছো তোমার ফ্রেন্ড হচ্ছে টেন মিটার দূরে আছে তোমার থেকে তোমরা ঠিক করলা যে তুমিও হাঁটা শুরু করবে এদিক থেকে ও হাঁটা শুরু করবে এদিক থেকে আমরা মাঝামাঝি এসে ওইখান থেকে আমরা কি করব তোমার এই এইচ সি এল আর এন এইচ ফোর এইচের বিক্রিয়া করাব হুম কিন্তু তোমার ওজন তো বেশি আর ওর ওজন তো কম তোমরা যদি দুজন হাঁটা শুরু করো একসাথে তোমাদের হাঁটার স্পিড কি সেম হবে
এখানে দাঁড়িয়েছো বা আর একটু আগে দাঁড়িয়েছো তখন সে কি করবে আর একটু সামনে চলে আসবে এরপর এক সময় হয়তো তোমার সাথে এখানে দেখা হবে কথাটা কি বুঝলা কি বলছি কিন্তু এখন যে দেখাটা হইলো সেটা কি আমার দুজনের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় হলো না কার কাছাকাছি হইলো তোমার কাছাকাছি হইলো বা যার ওজন বেশি তার কাছাকাছি কিন্তু হইলো এবং যখনই তোমরা দুজনের দেখা হবে তোমরা কি করবা এই এইচ সি এলের সাথে এন এইচ ফোর ওইচের বিক্রিয়া করে এন এইচ ফোর সি এল উৎপন্ন করবা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করবা এই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের একটা সাদা ধোয়া পাওয়া যায় তো এই সাদা ধোয়াটা কার কাছাকাছি উৎপন্ন হবে তোমার নিজের কাছাকাছি উৎপন্ন হবে তাহলে এই জিনিসটা আসলে আমার কেন হচ্ছে কারণ একটাই কারণ তুমি হচ্ছে একটু আস্তে দৌড়াইছো আস্তে হাঁটছো এবং তোমার ফ্রেন্ড একটু জোরে হাঁটছে যে কারণে তোমার কাছাকাছি জিনিসটা উৎপন্ন হয়েছে এখন এখানে কেমিস্ট্রির জায়গায় তো তুমি থাকবে না বা তোমার ফ্রেন্ড থাকবে না এখানে থাকবো হচ্ছে এই এইচ সি এল আর এন এইচ ফোর ওইচ এদের ক্ষেত্রে কীরকম ঘটনাটা এদেরকে আমরা বার করি হচ্ছে তাদের আণবিক ভর দিয়ে আণবিক ভর কি এই যে ধরো এইচ সি এলটা এইচ সি এলটা একটা পদার্থ এর মধ্যে যে যে পরমাণুগুলো আসছে এই পরমাণুগুলোর পারমাণবিক ভর যোগ করলে যে ভরটা পাওয়া যায় সেটাকে বলি তার আণবিক ভর যেমন এখানে এইচ আছে এবং সি এল আছে আমরা জানি এইচের ভর হচ্ছে পারমাণবিক ভর হচ্ছে এক এবং সি এলের পারমাণবিক ভর হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তো দুটা মিলে এই এইচ সি এলের ভর হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং এখানে এন এইচ ফোর এইচ নাইট্রোজেনের ভর হচ্ছে চোদ্দ চারটা হাইড্রোজেনের চার আর আঠারো আঠারোর অক্সিজেনের হচ্ছে ষোলো চৌত্রিশ এবং এইচ এক পঁয়ত্রিশ তাহলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এবং এইচ সেলের ভর হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এখন তুমি দেখো এই দুজনের মধ্যে কার ভর বেশি কার ভর কম এই আবারও এবার এইচ সি এলের ভর বেশি এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ভরটা কম তাহলে এখন যদিও ওরা এইভাবে চিন্তা করে যে আমার এই পাশে এইচ সেল এই পাশে এন এইচ ফোর ওইচ তাহলে দেখো তো সাধারণত ওটা কোথায় উৎপন্ন হবে এবারও কিন্তু আমার কার কাছাকাছি উৎপন্ন হবে এইচ সি এলের কাছাকাছি কারণ এইচ সি এলের ভর যেহেতু বেশি সে ফিফটি পারসেন্ট ক্রস করার আগেই কিন্তু ওই দিক থেকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা চলে আসবে এবং এইচ সি এলের কাছাকাছি তোমার সাদা ধোয়াটা উৎপন্ন হবে এখান থেকে তোমার এই টাইপের কোয়েশ্চনটাই আসে কোনটা যার আণবিক ভর কম ধোয়াটা তার কাছাকাছি উৎপন্ন হয় সরি যার আণবিক ভর বেশি ধোয়াটা তার কাছাকাছি উৎপন্ন হয় অথবা অন্য ভাষায় আমরা বলতে পারি যার আণবিক ভর কম তার ব্যাপন হার বেশি একইভাবে যার আণবিক ভর বেশি তার ব্যাপন হার কম মেনলি এটা দিয়ে আমরা বুঝি যে যার ওজন বেশি সে হচ্ছে কম দৌড়াইতে পারবে আর যার ওজন কম সে হচ্ছে বেশি দৌড়াইতে পারবে তার হার বেশি হবে তো ব্যাপন ও নিঃসরণ থেকে আসার মতন টপিক হচ্ছে এই দুটাই যে মাঝে মধ্যে আসে কোনটি আগে আগে ঘটবে গ খ নাম্বার কোয়েশ্চেনের মধ্যে আর গ বা ঘর মধ্যে যদি আসে তাহলে এটা আসতে পারে যে কার কাছাকাছি উৎপন্ন হবে ধোয়াটা আশা করি তোমরা টপিকটা বুঝতে পারছো যদি তোমার টপিকটার মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবা থ্যাংক ইউ